السلام علیکم دوستو میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی جی کے سیون جی دوستو آج ہم بات کریں گے انویرکس کمپنی کے نیو موڈل 2019 کے ایروکس 2.2 کلو وارٹ کے بارے میں اس میں کون سے نئے فیچر آئے ہیں پہلے والے ایکسپلٹ وی ایم 2.2 کلو وارٹ اور نئے ایروکس 2.2 کلو وارٹ میں کیا فرق ہے اور اس نئے میں کتنی سونر پینلز لگا سکتے ہیں پیرل میں کتنی لگا سکتے ہیں اور سریز میں کتنی لگا سکتے ہیں اور اس کا ایم پی پی ٹی سولر کنٹرولر کتنے امپیر کا ہے جی دوستو آج ہماری یہ ویڈیو ایروکس 2.2 کلو وارٹ پر ہے اس سے پہلے ایروکس 1.2 کلو وارٹ پر تھی اس کا لیک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ایروکس 3.2 کلو وارٹ پر ہوگی اس سے نیکسٹ ایروکس 3 3.2 کلو وارٹ پر ہوگی اس سے نیکسٹ ایروکس 5.2 کلو وارٹ پر ہوگی یہ ساری ترتیب وار ویڈیوز ایروکس سیریز سولر انولٹر کے بارے میں ہوگی جی دوستو جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور دوستو کو شیئر کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچ سکے کیونکہ یو پی ایس بیٹری اور سولر پینلز کے حوالے سے میں نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جی دوستو یہ ہے ایروکس 2.2 کلو وارٹ سولر انولٹر جو کہ پہلے والے مارڈل 2018 سے کافی تبدیل ہے اس کی شکل بھی کافی تبدیل ہے اور اس کو بھی 2018 میں اور 2019 میں برانڈ آف دی ایئر ایوارڈ ملا ہے اور یہ نیشن وائز فار دی نمبر ون چوائس ہے جی دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے پروڈکٹ فیچر کے بارے میں سب سے پہلے یہ فرس ٹائم ان پاکستان ایم پی پی ٹی بیس سولر انولٹر ویڈ ٹو پینٹ ٹو کلو وارٹ ہے اور یہ اپگریڈڈ جنریشن سمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ سولر انولٹر ہے اور یہ ایڈوانسٹ ایم پی پی ٹی سولر چارجر اپ ٹو پچاس امپیر ہے حالانکہ اس سے پہلے والے مارڈل میں چالیس امپیر تھا اس کی تقصیل میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد اس کے اندر بیٹری ایکولیزیشن کی آپشن بھی موجود ہے اور اس کا آؤٹ پورٹ پاور فیکٹر ون ہے اس کا مطلب یہ بائی سو وارڈ پورا ہوگا اگر اس کا پاور فیکٹر زیرو پونٹ سیون ہوتا تو یہ پندرہ سو چالیس وارڈ ہوتا اور یہ کمپیٹیبل ویڈ ایس این ایم پی باکس کے ساتھ ہے اور اس کے اندر ایکسٹرا جو سہولت دی گئی ہے وہ وائ فی باکس کی ہے اس کا مطلب آپ وائ فی کے طرح اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو کنیکٹ کر سکیں گے بغیر تار کے اس سے پہلے ہم کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کو نیٹ ورکنگ والی کیبل لگا کر کنیکٹ کرتے تھے اور یہ بہت اچھا فیچر ہے اس کے بعد یہ نیو سمارٹ ایل سی ڈی ڈسپلی ہے اس کے بعد ایڈاپٹیبل ٹو مین ملٹیج جنریٹر پاور اس کا مطلب یہ وابڈا والے ولٹیج کے علاوہ جنریٹر کے ولٹیج کو بھی قبول کر لے گا اس کے بعد ہے کنفارمل کوٹنگ ٹو پریونٹ فرام ڈسٹ اینڈ ہومیڈیٹی اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو مین بولڈ ہے جس کے اندر سارے کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر مٹی اور نمی کے اثرات نہیں ہوں گے نہ ہی آپ کے یہ پارٹس خراب ہوں گے اور یہ سب سے اچھا فیوچر ہے کیونکہ نمی اور مٹی کے وجہ سے یو پیس خراب ہو جاتے ہیں ان لوگوں نے یہ نیا فیچر ڈال کر بہت ہی اچھا کر دیا ہے تاکہ یو پیس ان کی وجہ سے خراب نہ ہوں اس کے بعد اوور لوڈ اینڈ شار سرکٹ پروٹیکشن ہے اوور لوڈ کا مطلب ہے اگر آپ کا یو پیس بائی سو وارڈ کا ہے اور آپ نے پانچ ہزار وارڈ کی کوئی بھی چیز چلا دی ہے تو یہ خود بخود اس کو بند کر دے گا اس کے بعد شار سرکٹ پروٹیکشن کا مطلب ہے اگر کہیں پر بھی آپ کی بجلی یو پیس کے ذریعے جا رہی ہے شارٹ ہو جاتی ہے تو اس یو پیس کے اندر یہ فیسیلٹیز ہوتی ہے یہ خود بخود اس کو بند کر دے گا مطلب یو پیس آپ کا ٹرپ کر جائے گا جی دوستو یہ تو تھی اسی پروڈکٹ فیچر اب بات کرتے ہیں اس کے باہر لگے ہوئے کنیکٹر کے بارے میں یا پھر بٹنوں کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اے سی آؤٹ پوٹ یہاں پر لگے گی اور اس کی اے سی ان پوٹ یعنی کہ وابدہ والی کیبل یہاں پر لگے گی اس کے بعد بیٹری ان پوٹ کیبلز یہاں پر لگیں گی اور اس کے ساتھ پی وی ان پوٹ مطلب سولر کی کیبلز یہاں پر لگیں گی یہ پاور آن آف سوچ ہے اس کے بعد اس کی سائیڈ میں یو ایس پی پورٹ ہے اور آر ایس 232 پورٹ لگی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں سب سے پہلے یہ مارڈل ہے 2.2 کلو وارڈ کا اور اس کی کپیسٹی بائی سو وارڈ ہے اور اس کی ولٹیج 230 وولٹ اے سی ہے اس کے بعد سیلیکٹیبل ولٹیج رینڈ 170 سے 280 وولٹ اے سی ہے فار پرسنل کمپیوٹر اس کے بعد 90 سے 280 وولٹ اے سی ہے فار 
होम अप्लाइंसेस के लिए उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 50 हार्ट से 60 हार्ट है जो कि ऑटो सेंसिंग में है अगर आपके पास घर की कोई चीज 60 हर्ट्ज पर चलती है तो ये खुद ब खुद साठ पे हो जाएगी और फिर अगर आप दोबारा पचास पे करना चाहे तो सेटिंग में भी तब्दील कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं इसकी आउटपुट की एसी वोल्टेज रेगुलेशन बैटरी मोड में 230 वोल्ट एसी है प्लस माइनस 5 परसेंट और इसकी सर्ज पावर चौतालीस सौ है इसके ऊपर आप आसानी से फ्रिज या फिर फ्रीजर चला सकते हैं इसके अलावा घर का कंप्यूटर लैपटॉप वॉशिंग मशीन ड्रायर स्त्री 12 पंखे और 25 एनर्जी सेवर माइक्रोवेव ओवन और नॉर्मल पानी वाली मोटर आसानी से चला सकते हैं लेकिन ये सारी चीजें आपने एक ही वक्त में नहीं चलानी स्टेप बाय स्टेप चलानी है बस इतना जहन में हो कि आपकी लोड 2200 सौ वार्ड से ज्यादा ना हो हाँ अलबत्ता जो हुक्का पंप होता है रेड कलर वाला उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो उसका झटका होता है वो तकरीबन 17 अम्पायर का होता है हाँ अलबत्ता अगर आपके पास डीसी इन्वर्टर एसी एक टन का है तो वो भी इसके ऊपर आराम से चल जाएगा और अलबत्ता अगर आपके पास डीसी इन्वर्टर एसी 1.5 टन मतलब डेढ़ टन का है तो वो भी आप इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं ये तो थी इसकी लोड की बातें अब मजीद आगे मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो एफिशिएंसी पीक है वो 90 फीसद से 93 फीसद है और इसका ट्रांसफर टाइम 10 मिली सेकेंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर एंड 20 मिली सेकेंड फॉर होम अप्लाइंसेज के लिए है और उसकी वेब फॉर्म प्योर साइन वेव है जिस तरह पहले वाले यूपीएस के अंदर मॉडिफाइव साइन वेव होती थी या फिर हैंडमेड यूपीएस के अंदर आम वेव होती थी जिसकी वजह से आपके फैन आवाज करते थे और आपका डिमर भी खराब हो जाता था इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है उसके बाद बैटरी बैटरी वोल्टेज 24 वोल्ट डीसी है इसका मतलब ये दो बैटरियों वाला यूपीएस है उसके बाद है फ्लूटिंग चार्जिंग वोल्टेज तो ये 27 वोल्ट डीसी है उसके बाद ओवर चार्ज प्रोटेक्शन 31 वोल्ट डीसी है मतलब अगर आप 31 वोल्ट से ज्यादा इसको देंगे तो इसका यूपीएस खुद ब खुद बंद हो जाएगा उसके बाद है सोलर चार्जर एंड एसी चार्जर सोलर चार्जर टाइप एम है एम का मकसद होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक जितना भी हो सकता है ये सोलर से बिजली पूरी करके देता है उसके बाद है मैक्सिमम पीवी अरे ओपन सर्किट वोल्टेज 102 वोल्ट डीसी उसके बाद है एम रेंज ऑपरेशन वोल्टेज 30 से 80 वोल्ट डीसी है उसके बाद मैक्सिमम सोलर चार्ज करंट पचास एम्पायर है मैक्सिमम एसी चार्जिंग करंट 20 एम्पायर है जी दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके एम सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में कि कितने सोलर पैनल्स हम लगा सकते हैं 150 सौ पचास वार्ड वाली पैरल में या फिर सीरीज में कितनी लगा सकते हैं उसके बाद 250 सौ पचास वार्ड वाली पैरल में या फिर सीरीज में कितनी लगा सकते हैं उसके बाद तीन सौ वाली पैरल में या फिर सीरीज में कितनी लगा सकते हैं सबकी तफसील मैं आपको बताऊंगा जी दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि 150 सौ पचास वार्ड वाली कितनी लगा सकते हैं सोलर पैनल्स को लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो चार्ज कंट्रोलर है एरोक्स 2.2 पॉइंट किलो वाट का ये 50 एम्पायर में एम रेंज में है और ये 30 वोट से मैक्सिमम 102 सौ वोट तक बर्दाश्त कर सकता है जब भी सीरीज में हम प्लेट्स लगाते हैं तो इसके सिर्फ वोट बढ़ते हैं अम्पायर वही रहते हैं जबकि पैरल में सिर्फ अम्पायर बढ़ते हैं और वोल्ट वही रहते हैं इसलिए इसकी एम जो रेंज है वो 30 वोल्ट से 102 वोल्ट है इसलिए जो भी हम बात करेंगे वो सीरीज में ही करेंगे या फिर पैरल में इसलिए ये समझने की बात होती है आपने समझना है उसके बाद आपने सोलर पैनल लगाने हैं पैरल में लगानी है तो पचास अम्पायर से ज्यादा अम्पायर ना हो अगर सीरीज में भी लगानी है आप सीरीज चाहे 80 वोल्ट तक भी रखते हैं लेकिन उसके अम्पायर जो होंगे वो वही होंगे जो प्लेट के मैक्सिमम अम्पायर होते हैं इसलिए आपने हर चीज को ध्यान में रखकर सोलर पैनल लगाने हैं जो मुझे इल्म है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा मजीद आप अपनी तहकीक भी कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं एक सौ के सोलर पैनल की तो 150 सौ पचास वार्ड वाले पैरल में आप तो नहीं लगा सकते हाँ अलबत् सीरीज में लगा सकते हैं तो एक सोलर पैनल के जो वोल्ट होते हैं वो मैक्सिमम 22 होते हैं और नॉर्मल 20 वोल्ट तक होते हैं तो आप दो प्लेट्स भी सीरीज में लगाकर इस कंट्रोलर में लगा सकते हैं तो इस तरह ये 40 वोल्ट हो जाएंगे अगर आपके पास तीन सोलर पैनल एक सौ वाली है 
तब ये आप लगा सकते हैं तो इसके वोल्ट 60 वोल्ट तक हो जाएंगे अगर आपके पास चार सोलर पैनल्स हैं 150 सौ वाट्स वाली तब भी आप लगा सकते हैं तो ये 80 वोल्ट तक हो जाएंगे जबकि हमारा एम चार्ज कंट्रोलर एक वोल्ट डी तक बर्दाश्त कर सकता है इसलिए आप एक सौ वाली चार सोलर पैनल्स सीरीज में लगा सकते हैं इसके जो अंपायर बनते हैं वो वही रहेंगे जो सोलर पैनल्स के हैं मैक्सिमम आठ अंपायर देती है एक सोलर पैनल हो सकता है आपकी सोलर पैनल्स लोड के ऊपर आठ से भी ज्यादा दे इस तरह चार सोलर पैनल्स के वोल्ट अस्सी हो जाएंगे जबकि इसके अंपायर वही आठ रहेंगे इस तरह अगर हम दूसरा सेट चार सोलर पैनल का बनाते हैं तो ये आठ सोलर पैनल हो जाएंगी और दो सेट बन जाएंगे अब हमारे अंपायर 8 की बजाय 16 हो जाएंगे और हमारे पास 8 प्लेट्स 1200 सौ वाट बन जाएंगे इस तरह हम तीसरी अरे बनेंगे और हमारे अंपायर बन जाएंगे 24 और प्लेट्स हो जाएंगी 12 और हमारे ये वाट्स बन जाएंगे 1800 बाकी मजीद तहकीक भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ये तो होगी 150 सौ पचास वाट्स की सोलर पैनल की बात अब बात करते हैं दो सौ वाली कितनी सोलर पैनल लगा सकते हैं पैरल में या फिर सीरीज में तो 250 सौ पचास वाट्स वाली पैरल में हम एक प्लेट भी लगा सकते हैं दो प्लेट भी लगा सकते हैं तीन भी लगा सकते हैं चार भी लगा सकते हैं पांच भी लगा सकते हैं छह प्लेट्स भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास 50 अम्पेयर का सोलर कंट्रोलर है हाँ अलबत् अगर आपके पास सोलर प्लेट थोड़ी कमजोर है सात अम्पेयर देती है तो आप सात तक भी आसानी से लगा सकते हैं ये तो हो गई पैरल की बात पैरल में हमेशा अम्पायर बढ़ते हैं और वोल्ट वही रहते हैं अब बात करते हैं 250 सौ वाट्स वाली सीरीज में हम कितनी लगा सकते हैं अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं तो हम सीरीज में लगा सकते हैं अगर हमारे पास चार सोलर पैनल्स हैं 250 सौ पचास वाट्स वाली तो दो दो के सेट बनाएंगे मतलब दो सेट बन जाएंगे अगर हमारे पास छह सोलर पैनल्स 250 सौ पचास वाट्स वाले हैं तो हम तीन अरे बनाएंगे मतलब तीन सेट बन जाएंगे एक सेट में आठ अम्पायर हो गए दूसरी अरे में हमारे पास सोलह अम्पायर हो गए चार प्लेट्स हो गई अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं सीरीज में लगाएंगे तो अंपायर हमारे वही आठ रहेंगे अगर हमारे पास चार प्लेट्स हैं फिर हमने दो दो की सीरीज बनानी है मतलब दो सेट बनाने हैं तो हमारे पास अंपायर सोलह हो जाएंगे उसके बाद अगर हमारे पास छह प्लेट्स हैं दो सौ पचास वर्ष वाली तो हम तीन सेट बनाएंगे तो ये चौबीस अम्पायर हो जाएंगे उसके बाद अगर हमारे पास 250 सौ पचास वाट वाली आठ प्लेट्स हैं तो हमने दो दो के चार सेट बनाने हैं तो इस तरह हमारे पास अंपायर हो जाएंगे 32 तो इस तरतीब से आप आसानी से बना सकते हैं बस आपकी रेंज 50 अंपायर से ज्यादा ना हो और जो एम रेंज है वो 102 सौ वोल्ट डीसी से ज्यादा ना हो उसके बाद अब बात करते हैं 300 सौ वाट वाली कितनी सोलर पैनल पैरा में लगा सकते हैं और कितने सोलर पैनल सीरीज में लगा सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं 300 सौ वाट सोलर पैनल की पैरल में कितनी लगा सकते हैं अगर आपके पास एक सोलर प्लेट है तो लगा सकते हैं अगर दो प्लेट्स हैं तब भी पैरल में लगा सकते हैं अगर तीन हैं तब भी लगा सकते हैं चार पांच छह प्लेट्स हैं तब भी आप आसानी से पैरल में लगा सकते हैं तो आपको पता है कि एक प्लेट आठ अम्पायर से ज्यादा नहीं देती तो इस तरह हम अड़तालीस अम्पायर तक आसानी से दे सकते हैं क्योंकि जो हमारा कंट्रोलर है वो पचास अम्पायर का है ये तो हो गई पैरल की बात क्योंकि पैरल में हमेशा अंपायर बढ़ते हैं और वोल्ट वही रहते हैं अब बात करते हैं सीरीज की अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं तो हम इनको सीरीज बनाकर आसानी से लगा सकते हैं दो सोलर प्लेट्स के जो अंपायर बनते हैं वो आठ बनेंगे क्योंकि सीरीज में वोल्ट बढ़ जाते हैं जबकि अंपायर वही रहते हैं अगर हमारे पास चार सोलर पैनल तीन सौ वार्ड वाली है तो हमने दो सेट बनाने हैं तो हमारे जो अंपायर हो जाएंगे वो सोलह हो जाएंगे इस तरह अगर हमारे पास छह सोलर पैनल्स हैं तीन सौ वाट्स वाली तो हम तीन सेट आसानी से बना सकते हैं तो हमारे अंपायर हो जाएंगे चौबीस क्योंकि एक प्लेट आठ अंपायर अगर देती है तो तीन सेट बनाने से चौबीस अंपायर बनते हैं यहाँ तक तो आप आसानी से लगा सकते हैं जी दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके क्योंकि यूपीएस बैटरी और सोलर सिस्टम के हवाले से मैं नई नई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ मिलेंगे इनशाला अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाजत थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज